，第二十二课，念书。严威先生吃什么炒？弄金。有菊花没有？菊花，菊花茶有。一颗弄金，一颗菊花。第一台相机是他的用奖学金嘛，走到哪儿都得背一个照相机，晚年不管照不照得了，突然就背照相机。当时也有大概三四千来张照片。因为他喜欢玩，只要是他做得了，他这些兴趣都有。一九一四年六月份，他们几个在考奈尔的留学生正式发起，当时叫科学社。一五年已经到哈佛读哲学博士了，他们要办科学杂志嘛，普及这些知识啊，请了苏少平在上海帮他们出版。因为他的兴趣范围也广，知识范围也广，说效率可能比较高，所以那杨信博就拿出来他要搞。国内的音乐界认为他先是一个音乐家，后来才是一个语言学家。刘半农啊，胡适啊，喜欢写诗诗。胡外公他自己一好玩，就把这些诗拿来谱曲。不是因为跟他的关系很特别，还在美国留学的时候，他们两个就合伙写关于中国语言的论文。他翻译阿里斯的时候，那个书名是胡适取的。那么同类这个收音的方法相近，而这个音声母韵母不同的，比方用广州音，一、一、三、四、五、六；厦门音，一、二、三、四、五、六；唐山读书音，一、二、三、四、五、六。后来搞方言调查的时候，他很开心。跑了这几个地方，一个是吴语区了，江浙这一带；一个是湖北、湖南，还有江西、安徽。几天就能掌握了。他的点就是用科学的方法来研究语言。其实后来都病了，但是他喜欢这些东西。那时就没钢琴了，就画了一些键盘，教小孩弹琴，找好玩的东西。那后来在昆明买了一套玩具风车，就四姨，结果他们两个人就自己玩起来了，就是我外公外婆把它搭成。以后才想起来，这个是我的小孙子，站在前面照一张相，别人都是避开阴影啊，他就喜欢把阴影的故意留在小孩的脸上拍一个大花脸。他喜欢跟家里人一起玩，有了一个合唱，叫唱唱唱。开始就三个人声部，到三姨出来了，他就又加一个声部；四姨出来了，又加一个声部。有一次我外婆发脾气，骂他骂了两个多钟头，骂完了以后，我外公突然冒了一句话出来，说：“哎，我今天总算知道怎么做红烧肉了。”我外婆气得要命，反正骂你的，他想骂的。娃娃整理照片，粘了我十几二十年。出版社他说这个书得取一个名，我说那就好玩。他好奇，他会产生兴趣吗？不见得，非得有一个什么结果。但是做完了以后，自己很高兴，好玩了。我觉得他可能追求的是这些。